Die Animations-App Procreate Dreams funktioniert auf dem iPad fast ausschließlich über Touchgesten. Und einige davon sind gar nicht auf den ersten Blick offensichtlich. In diesem Video stelle ich dir daher einmal die wichtigsten 10 Gesten vor, die du unbedingt kennen solltest, um leicht mit der App arbeiten und animieren zu können. Also, los geht's! Schauen wir uns zuerst die Standard-Navigationsbewegungen bzw. Gesten an. Um deine Ansicht zu bewegen, zu pannen, musst du auf der Bühne mit zwei Fingern tappen und diese in jede beliebige Richtung ziehen, um entsprechend das Ganze auch in jede beliebige Richtung zu bewegen. Auf der Timeline hingegen benötigst du nur einen Finger, um entweder horizontal oder vertikal durch die Timeline zu scrollen. Als nächstes der Zoom. Um deine Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern, benötigst du bei der Bühne ebenfalls zwei Finger, die du aufeinander zu oder voneinander weg bewegst, während du auf dem Bildschirm tappst. Ja, Pinching heißt das. Und das eben sowohl auf der Bühne als auch auf der Timeline. Auch da kannst du hinein- oder herauszoomen mit dieser Bewegung. Wenn du einmal stark hereingezoomt bist, gibt es auch noch eine Zusatzgeste. Ja, wenn du schnell alles in Originalgröße sehen willst, dann mach eine schnelle Quick-Pinch-Bewegung. Ja, also einmal schnell die Finger zusammenziehen, sowohl auf der Bühne als auch auf der Zeitleiste, zeigt es dir dann den gesamten Inhalt an. Und als letzte Grundnavigation gibt es noch die Rotation, also dass du deine Ansicht drehen kannst, was logischerweise hier nur auf der Bühne geht. Ja, bei der Zeitleiste macht das keinen Sinn. Auch hier wieder zwei Finger, die du aber zueinander drehen musst, um entsprechend auch die Ansicht, die Stage hier zu drehen. Was oft, wie du siehst, auch einhergeht mit der Zoom-Bewegung. Ja, das lässt sich oft nicht vermeiden, ist aber auch nicht weiter schlimm. Das also die absoluten Basics für die Steuerung ja, deines Contents, die Navigation in deinem Content, das sollte dir relativ schnell intuitiv gelingen. Weniger offensichtlich hingegen sind dann die Zusatzgesten in gewissen Teilbereichen von dem Interface, die ich dir jetzt noch zeigen möchte. Vor allem aber in der Zeitleiste gibt es noch einige Zusatzgesten. Neben dem Zweifinger-Zoom, den ich dir eben bereits vorgestellt habe, gibt es nämlich auch einen speziellen Dreifinger-Zoom, der oft mit äh, normalen Fingern ohne Zeichenhandschuh besser ist. Nämlich, wenn du da einmal drei Finger horizontal bewegst, siehst du vergrößert bzw. verkleinert es die Zeitansicht und zwar ohne in die Spuren hinein zu zoomen. Das Gegenteil passiert, wenn du mit den drei Fingern vertikal dich bewegst, da zoomst du hingegen in die Spuren rein, ohne dass sich die Zeit vergrößert. Ja, also mit beiden kannst du sozusagen nochmal die Ansicht im Detail bearbeiten und eine bessere Ansicht für die Detailbearbeitung gewinnen. Und es ist auch ein gutes Stichwort, wenn du weiter ins Detail gehen willst von deiner Spur, ja, nicht dieses umständliche Hineinzoomen, kannst du einfach stattdessen auch doppeltappen auf einem Bereich, dann wird automatisch weiter in diesen Bereich reingezoomt, was du auch mehrfach machen kannst, bis du dann irgendwann, wie hier, zu einem Einzelbild einen dieser Frames gelangst. Ja, dieser wird dann auch ausgewählt, siehst du, kannst du hin und her tippen, das sind die einzelnen Bilder deiner Animation. Da siehst du dann auch die genauen Zeitkoordinaten. Ja, hier wären wir bei Sekunde 0, also es fängt gerade erst an, die Animation, bei Frame 11. Also unter einer Sekunde sind wir hier bei Frame 11, was hier dargestellt wird. Ja, und auf diesen einzelnen Frames könntest du dann auch schon tatsächlich zeichnen, wenn du in den Zeichenmodus gehst und dann einen beliebigen Brush auswählst. Ja, da hast du hier, wenn du nochmal klickst auf den Pinsel, deinen Pinselkatalog, wo du verschiedene Pinsel findest. Ich gehe jetzt einfach mal auf künstlerisch, Aurora und wählst dann eine beliebige Farbe aus. Hier im Pinselwähler kennst du alles schon aus Procreate, wenn nicht da unbedingt nochmal reinschauen in den anderen Kurs. Ja, und dann könntest du theoretisch, theoretisch zeichnen. Hier wird jetzt eingeblendet, Zeichnen auf einer Gruppe nicht möglich. Diese Animation ist relativ äh, ja, umfangreich aufgebaut. Gruppe siehst du, wenn hier so ein kleiner Pfeil ist, dass da noch mehrere Unterspuren kommen, die teilweise hier auch nochmal Gruppen haben. Also gucke ich einfach mal, dass ich kurz eine Ebene nehme, die keine 
Gruppe ist, wie hier der Hintergrund. Ja, und da könntest du entsprechend auch schon drauf zeichnen, was wir jetzt hier nicht sehen, weil die ganzen anderen Elemente äh, das überdecken. Aber wenn ich mal hier so ein bisschen in der Backstage zeichne, siehst du es dann auch schon. Ja, und es wird dir auch auf dem Frame im Vorschaubild angezeigt im Prinzip. Ja, und was du gerade auch schon gesehen hast, das war jetzt nicht sehr hübsch, was ich hier gezeichnet habe. Das habe ich rückgängig gemacht über zwei Finger Tab. Das ist mir schon so in Herz und Blut übergegangen, dass ich das äh, gar nicht erwähnt habe. Ja, ist wie ein Procreate, einfach zwei Finger rückgängig machen deine Schritte. Mit dem Unterschied aber zum normalen Procreate, dass du das hier unendlich rückgängig machen kannst. Ja, also egal, was du getan hast, das kannst du hier über diesen Tab unendlich quasi rückgängig machen. In Procreate gibt es dann eine automatische Sperre. Vor allen Dingen auch, sobald du hier ins Theater gehst ja, und dann wieder zurückgehst. Beim normalen Procreate könntest du jetzt gar nichts mehr rückgängig machen. Und hier kannst du trotzdem noch weiter zurückgehen. Also hier gibt es keine Sperre, keine Begrenzung im rückgängig machen von deinen Schritten. Das ist eine ziemlich krasse Verbesserung, wie ich finde. Und gleichzeitig kannst du aber auch mit drei Fingern Dinge wieder, Elemente wieder herstellen. Ja, wenn du was rückgängig gemacht hast, kannst du aber auch hier wieder hergehen und dann siehst du auch, kommen die Striche wieder, die ich gezeichnet habe. Ja, zwei Finger zurück, drei Finger wieder herstellen. Das geht also auch. Schließlich noch ein paar letzte nützliche Navigationsgesten. Und zwar einmal den Playhead betreffend. Diesen kannst du nämlich einmal schnell nach links schieben. Dann wird dir deine Animation von Anfang an abgespielt. Das ist sozusagen Instant Playback. Und das Ganze wird dann auch wirklich über die gesamte Animation abgespielt. Nicht nur bis zu dieser Begrenzung, wie es normal passieren würde, wenn du auf den Playhead hier im, in der Werkzeugleiste gehst. Und das Gegenteil funktioniert auch, wenn du einmal hier diesen Playhead nach links schnell schiebst, dann wird von dieser Stelle ausgehend das Ganze im Loop abgespielt, aber eben begrenzt auf den sichtbaren Bereich der Zeitleiste. Neben diesen Zeitleistengesten gibt es aber noch Bühnengesten. Hier ist für die Navigation jetzt aber erstmal nicht so viel wichtig. Das Wichtigste wäre hier der sogenannte Vierfinger-Tab. Ja, wenn du mit vier Fingern auf die Bühne tappst, dann gelangst du in den Vollbildmodus, wo du deine Animation richtig schön vollflächig auf dem iPad einsehen kannst. Ja, und wo du, wenn du hier einmal tippst, hier unten auch Navigation hast, wo du die gesamte Animation abspielen kannst von Anfang an. Ja, oder wenn du zurückspringen möchtest hier, ja, das wäre der Anfang-Button sozusagen, mit dem anderen kommst du ans Ende der Animation oder du kannst auch mit einem Finger durch die Animation schneller gehen, ja, dann siehst du, verändert sich hier oben die Zeitleiste, wo du in der Animation bist, kannst du auch also vor- und rückwärts gehen. Ja, und zurück kommst du ebenfalls wieder, entweder mit den vier Fingern, darauf tappen oder über diesen Zurück-Button. Das soweit zu den wichtigsten Gesten in Procreate Dreams. Es gibt tatsächlich noch ein paar weitere Gesten, aber das ist jetzt wirklich alles, was du für den Anfang wissen musst, um optimal mit der Animation im Programm starten zu können. Wenn du noch mehr wissen möchtest, dann schau dir gerne meinen Procreate Dreams Masterclass Kurs an, von dem das hier jetzt auch bereits ein Ausschnitt war, denn darin zeige ich dir alle Funktionen anhand von angewandten Beispielen und wie du mit verschiedenen Techniken auf jedem Level professionelle 2D Animationen auf dem iPad erstellen kannst. Du kannst den Kurs entweder einzeln erwerben oder aber auch im S Art School Abo, indem du dann auch Zugriff auf viele weitere tolle Kreativkurse erhältst, um deine kreative Bildung auf das nächste Level zu bringen. Die Links findest du in der Beschreibung. Und dann war es das aber auch schon wieder mit diesem Tutorial. Schreib mir gerne in die Kommentare, wozu du gern in Zukunft noch ein Tutorial hättest und vergiss auch nicht ein Like und ein Abo dazulassen, um genau solche zukünftigen Updates für digitale Künstler nicht zu verpassen. Ansonsten kannst du hier jetzt weitere Tutorials zu Procreate und Procreate Dreams anschauen und es gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald!